विश्वविद्यालय प्राय दस बचर हो गए पढ़ाई छात्र मल अत्यंत जनप्रिय गवेषणा सक्रिय सदस्य आगे अध्यापक गौतम गंगोपाध्याय असंख्य धन्यवाद कथा बलार प्लुत अभिभूत जो मातृभाषा विज्ञान चर्चा समय सहपाठी सहकर्मी अध्यापक ऋतवान चट्टोपाध्याय बंधुत्व महले बंधु महले बड़ स्वप्न छो मैं सब समय खूब ही उत्साहित छोड़े मातृभाषा विज्ञान के जनसाधारण मध्य प्रसार बेपारे कारण इंगरेजी आलिट भाषा सबाई से भाषा कथा बोलें ना आज के श्रोता तो दर्शक हिसाब जरा उपस्थित हो सकते इंगरेजी ते खूब पोक्त मान से सब समय भारतवर्षे बृहत अंश मानुष इंगरेजी भाषा कम्यूनिकेट करते अभ्यस्त नन क्या जो विज्ञान के जनप्रिय करा विज्ञान के तरफ मातृभाषा जनसंज करम बाबू जिन्हें कर्मसचिव बंगी विज्ञान परिषद कलकता विश्वविद्यालय पदार्थ विद्यार अध्यापक जनप्रिय वैज्ञानिक विषय सम्पर्क जे समस्त बी प्रबंध इत्यादि आगू अपनारा देखते कारण मान उन्नी एक रोल मडल सवार रोल मडल मातृभाषा बक्तृता दी पे बक्तृता शुरू कर लिखते पे एर स्लैड गो सब इंग्रेजी आज माप चाहिए बनाते बलाल सूत्रपात आगे एक आगे सुमित्रा अध्यापक चौधरी रमत सरकार कथा बोलेंगे कनेक्शन आज के विषय संगे आनबो महाविश्वी विश्वतत्व 
গবেষণা করি জ্যোতির পদার্থবিদ্যা এবং বিশ্বতত্ত্ব কসমোলজি যাকে বলে তো মহাবিশ্ব সংক্রান্ত একটি বই আছে তার আগে বলেনি যে আমি কিন্তু এই এটা আমার জীবনে প্রথম স্মৃতি বক্তৃতা এবং এই বক্তৃতার আগে আমি রমাতোষবাবুর নাম জানতাম না মানে সেটা সেটাও আসছে পরবর্তীকালের কথা এবং আমি অনেক চেষ্টা করে ওয়েবসাইটে ওনার কোনো ছবি পাইনি এখন এসে ওনার ছবি দেখলাম এবং একটু জানতে পারলাম পড়াশুনো করে যে ওনার কতখানি অবদান রয়েছে মাতৃভাষায় বাংলা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান এবং জ্যোতির পদার্থ বিজ্ঞান বা বিশ্ব তত্ত্ব যেটা নিয়ে উনি বই লিখেছেন বা চর্চা করতেন সেটা জনমাধ্যমে জনসং জনগণের মধ্যে সেটার প্রসার ঘটান এরিও এবারে আমাদের কাহিনীতে আসা যাক সেই কাহিনীর সূত্রপাত আমাদের দুই শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে তো এখন আমরা একবিংশ শতাব্দীতে আছি এটা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক আমরা ওই দিকে কোনো পয়েন্টার কিছু আছে হ্যাঁ ওখানে আমরা যার ছবি দেখতে পাচ্ছি ইনার নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড চার্লস স্পিকারিং উনি আঠেরোশো সাতাত্তর থেকে উনিশশো উনিশ বেশ অনেক বছর আমৃত্যু প্রায় বলা যায় আমৃত্যুই অ্যাকচুয়ালি উনি হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরি বা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে দেখা যাচ্ছে কি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে মানমন্দির অ্যাসোসিয়েটেড মানমন্দির ছিল যার নাম হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরি সেটা সেটা আঠেরোশো চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মোটামুটি তার দশ পনেরো বছর পর থেকে হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরিতে তৎকালীন একেবারে জ্যোতির পদার্থবিদ্যা বা জ্যোতির জ্যোতির পদার্থবিদ্যা শব্দটা তখন ব্যবহৃত হতো না জ্যোতির্বিজ্ঞানের একদম স্টেট অব দি আর্থ যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ সেগুলো কিন্তু এই অবজারভেটরিতে হতো এবং সেই মানমন্দিরেরই অধিকর্তা ছিলেন এডওয়ার্ড চার্লস পিকারি এবারে পিকারিং এর একটা স্বপ্ন ছিল মানে উনি উনার একটা প্ল্যান ছিল প্রজেক্ট উনি একটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা খুব বড় ক্লাসিফিকেশন স্কিম অর্থাৎ হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরির একটা দক্ষিণ গোলার্ধ সেন্টার ছিল পেরুতে ফলে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধ থেকে আকাশের একটা পূর্ণ ম্যাপ তৈরি করা যে এবং সেই ম্যাপ দেখে আকাশে যে সমস্ত অবজেক্ট দেখতে পাওয়া যায় মোস্টলি নক্ষত্র আবারও দুঃখিত ইংরেজি বলে ফেলছি আহ একটা নক্ষত্রের মানে তারাদের একটা ক্যাটালগ তৈরি করা এটা ওনার একটা প্রজেক্ট ছিল এবার সেই প্রজেক্টটাকে যদি করতে হয় তাহলে তার জন্য অনেকখানি অর্থের প্রয়োজন ছিল তো সেই সময়ে আহ বস্টনে আপনারা জানেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বস্টন শহরে অধিষ্ঠিত তো মিসেস অ্যানা ড্রেপার ওনার স্বামী ডক্টর হেনরি ড্রেপার হেনরি ড্রেপার আহ উনি পেশায় চিকিৎসা ছিলেন চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু উনি ছিলেন একজন অ্যাস্ট্রোনমি এনথুসিয়াস যাকে আমরা বলি অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমার অর্থাৎ আকাশের ব্যাপারে অদম্য ভালোবাসা এবং শুধু তাই না উনি অনেক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণও করতেন এবং অ্যানা ড্রেপার ওনার স্ত্রী সে বিষয়ে ওনাকে প্রভূত ভাবে সহায়তা করতেন তো এবার হেনরি ড্রেপারের একটা ইচ্ছা ছিল যে হ্যাঁ আমিও অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি এই জিনিসটাকে জনপ্রিয় করব এবং আকাশের অনেক ছবি তুলবো ডিপ ফটোগ্রাফ নেব তো কিন্তু হঠাৎ করে একটি মানে অসুস্থ হয়ে অল্প বয়সে হেনরি ড্রেপার মারা যান তো তখন পিকারিং ওনাদের বন্ধু ছিলেন পিকারিং তখন আনা ড্রেপারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বলেন যে ম্যাডাম এরকম আপনার স্বামীর যে প্ল্যানটা ছিল যে যে আমরা ড্রেপার ক্যাটালগ হেনরি ড্রেপার ক্যাটালগ সেটা না এরকম একটা প্ল্যান প্রজেক্ট ছিল তো সেটা কি আপনি উৎসাহিত হবেন কারণ আমি সেটাতে খুব উৎসাহিত তখন অ্যানা ড্রেপার বললেন ঠিক আছে এটা আমার স্বামীর শেষ স্বপ্ন ছিল আমি একেবারে আপনার পাশে থাকছি যত খরচা লাগে আমি দেব এবং প্লিজ গোয়াহের দিকে আপনারা এটা শুরু করুন ফলে সেইভাবে জিনিসটা শুরু হয় যে আনা ড্রেপারের অনুপ্রেরণায় এবং পিকারিং এর যাকে বলে লিডারশিপ এবার যেইটা পিকারিং এর প্ল্যান ছিল যে উনি একটা বিরাট বড় ক্যাটালগ করবেন তার মানে আমাকে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে আকাশের একটা বৃহৎ পর্যবেক্ষণ অনেক ডেটা ওটা আকাশটা দেখছি তাহলে অনেক ডেটা এবং যত ডেটা রয়েছে সেই ডেটার বিশ্লেষণ করতে হবে সেই ডেটার গণনা করতে হবে সেখান থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আমাদের এক্সট্রাক্ট করতে হবে 
তার জন্য দরকার ছিল একটা বড় টিম যে আমার অনেক অনেকখানি হিউম্যান রিসোর্স লাগবে যাতে এই ডেটা গুলো এক্সট্রাক্ট করা যায় আর সেগুলো গণন করার জন্য বিকারিং তখন একটা মানে একটা ভাবনা ভাবলেন সেটা একেবারে বিকারিং প্রথম নন সেই ব্যাপারে আমরা আসবো ইতিহাসটা দেখবো তো আমি টাইটেলটা দিয়েছি দা ফার্স্ট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কম্পিউটার্স ইন পিকারিং গ্রুপ অর্থাৎ এখানে রয়েছে এই ছোট্ট একটু গণক যন্ত্র তাই দিয়ে অনেক রকম ডেটা অ্যানালিসিস বিশ্লেষণ ইত্যাদি করা সম্ভব কিন্তু তখন তার দিনে এরকম একটা গণক যন্ত্র ছিল কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ছবিটা ইন্টারনেট থেকে পেয়েছি তখন এইরকম কম্পিউটার ছিল না তাহলে পিকারিং কোন কম্পিউটার কোন গণক যন্ত্রের কথা বললেন না পিকারিং এর গণক যন্ত্ররা আসলে গণক যন্ত্র ছিলেন না তারা গণক ছিলেন মানুষ ছিলেন মানুষ গণনা মানুষ গণক তো তারা ছিলেন উইমেন স্টাফ এট দি হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরি অর্থাৎ হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরিতে কিছু মহিলা কর্মী বিকারিং তাদের হায়ার করেন তার এই সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানে যত পর্যবেক্ষণ হয়েছে সেই পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ করা এবং তারাদের ক্যাটালগ করা যে আমরা একটু পরেই জানতে পারবো যে কিভাবে তারা কাজ করেছিলেন এবং এই যে চারটে নাম দেখছি এবং কম্পিউটার সেটার একটা খুব দুঃখের দুঃখের ইতিহাস আছে কারণ আপনারা যদি মনে করেন আমি কিন্তু যখন টাইটেলটা দেখেছিলাম তখন দেখেছিলাম হার্ভার্ড এর মহিলা জ্যোতির্বিদদের কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীটা কিন্তু অবদান ছিল উনি ইনফ্যাক্ট স্কটিশ ইমিগ্রেন্ট ছিলেন এবং উনি পিকারিং এর বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতেন কিন্তু এত ব্রিলিয়ান ছিলেন তখন পিকারিং এবং পিকারিং এর স্ত্রী বলেন যে ওনাকে কেন ওকে কেন বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন ওনার কাজ নিয়ে আজকে আমরা বলবো না কিন্তু ওনারই দুই সহকর্মীর জীবন এবং কাজ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং দেখব যে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা জ্যোতির পদার্থ বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছেন নিয়োগ করা হয় এবং তারা নিরলস প্রচেষ্টায় যে পুরো হেনরি ড্রিপার ক্যাটালগ তৈরি করা এবং অ্যাস্ট্রোনমি যেটা আমরা বলছি নক্ষত্রের শ্রেণীবিন্যাস এবং আরো অনেক কিছু জ্যোতি পদার্থবিদ্যা এবং বিশ্ব তত্ত্বে বিভিন্ন অবজারভেশনাল এবং অ্যানালিসিস কাজ তারা করেন যার থেকে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি এবারে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে হঠাৎ মহিলা কর্মী কেন এত বড় আশি জন মহিলাকে নিয়ে বা সত্তর জন মহিলাকে নিয়ে পিকারিং কেন বা টিম বানাতে গেলেন তার কারণটা বিমুক্তি প্রথমটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ যে এই যে যে মহিলাদের উনি কিনে নিতেন কিনা ফ্লেনি তারা 
সকলেই কিন্তু শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন তারা ফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রোনমিতে ব্যাচেলার ইভেন মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার আমরা দেখব কিন্তু সেই সময় মহিলারা অতটা কর্মজগতের ছিলেন না তারা অনেকেই হাউস ওয়াইফ থাকতেন বা তাহলে শিক্ষিত কিন্তু সেভাবে ওয়ার্ক ফোর্সে তারা নেই তখন পিকারিং দেখলেন এই যে ওনাকে যদি একটা বিরাট বড় টিম করতে এখন অনেক ডেটা কাজে অনেক লোক লাগবে অনেক কম্পিউটার লাগবে ক্লার্ক অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন এত কম টাকা যদি কেউ অলরেডি ব্যাচেলার্স মাস্টার্স ডিগ্রি হোল্ডার হয় সেই কেউ এই কাজ করতে আসবে না কিন্তু যেহেতু এনারা গৃহ বাড়িতে রয়েছেন তারা ক্লার্কের কাজও খুব একটা করছেন না বা তারা ফ্যাক্টরিতে মহিলাদের কাজ করে করছেন নই নই ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার থেকে অবশ্য বেশি তাহলে সামান্য অর্থের বিনিময়ে কিন্তু পিকারিং অনেক মহিলাকে হায়ার করতে পেরেছিল হার্ভার্ডে কিন্তু মহিলা কর্মচারী ছিলেন যারা এই গণনা বিশ্লেষণ ইত্যাদির কাজ করছে পর্যবেক্ষণ করতে তারা পুরুষ কর্মী তারা কারণ রাত জেগে টেলিস্কোপ নিয়ে অবজারভেশন করতে হবে তখন তো রাত জেগে বা এখানে ওখানে ট্রাভেল করতে হবে সেটা মহিলাদের জন্য ভীষণ ট্যাবু ছিল তা যে মহিলারা দিনের দিনের সময়টাই তারা গণনার কাজ করবেন এবং তাদের কিন্তু জ্যোতির্বিদ আমরা অ্যাস্ট্রনমার বলি যার বাংলা জ্যোতির্বিদ তাদের কিন্তু জ্যোতির্বিদ বলা হতো না তারা গণক দে আর লাইফ কম্পিউটার যে তারা শুধু গণনার কাজ করছে তারা মানে তাদের সেই স্বীকৃতিটা নেই সেটা আমরা দেখবো যে কিভাবে সেই ইতিহাসটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে একটা কারণ যে কম অর্থে তাদের নিযুক্ত করা যায় দ্বিতীয় হলো বিকারিং কম অর্থে কিছু মহিলাকে নিযুক্ত করে উনি কাজ করিয়ে নিয়েছেন কিন্তু তা কিন্তু নয় এই যে এতগুলি মহিলা কিন্তু এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গী করেছেন তারা যাই করুন না কেন তাদের স্বীকৃতি যতই হোক না কিন্তু তারা তো একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণ করছেন সেই সময় আমেরিকায় এই যে অনেকগুলো মহিলা কলেজ মহিলা কলেজ মস্তি সেগুলো তৈরি হতে থাকে এবং একটা মুভমেন্ট অলরেডি তার বেশ কিছু বছর ধরে শুরু হয়ে যায় যে মহিলাদের উচ্চ শিক্ষায় নিয়ে আসে হ্যাঁ কলেজ ডিগ্রি মানে পাচ্ছেন মহিলারা কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে কিন্তু যে এত পড়াশোনা করে আসলে হচ্ছে তারপর তো তারা সে বিয়ে হচ্ছে বাড়িতে থাকছে তাহলে তখন পিটারে ভাবলেন যে দেখেন এই যে আমি বেশ কিছু শিক্ষিত মহিলাকে আমার কাজে নিযুক্ত করতে পারছি এর কিন্তু একটা সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে একটা সামাজিক ইম্প্যাক্ট আছে কারণ তারা কিন্তু তাদের যে শিক্ষাটা কারণ যে সে তো লগ নিয়ে অ্যানালিসিস করতে পারবে না তার জন্য তার একটা সাকুন পরিমাণ শিক্ষা প্রয়োজন তাই তাদের শিক্ষাটাকে আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লাগাচ্ছি লাগাচ্ছি তাই এর একটা সামাজিক মানে এফেক্ট আছে সেটা আমরা পরে দেখবো আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওনার যেহেতু ফান্ডার ছিলেন অ্যানা গ্রে করে তিনিও খুশি হয়েছিলেন যে হ্যাঁ আমার টিমে বা আমার অর্থে যে প্রজেক্টটা হচ্ছে সেখানে এতজন মহিলা কাজ করছেন কিন্তু যারা পুরুষ সহকর্মী ছিলেন তারা হাতটা করে বলতেন পিকারিং হারেন পিকারিং এর হারেন বলে হাতটা করতেন যে হ্যাঁ মানে এক কথা যেন কম পয়সায় কিছু মহিলাকে দিয়ে উনি কাজ করাচ্ছেন এনিবে যেটা বলছিলাম যে এই বিষয়ে আচ্ছা এই বিষয়ে প্রথমে এটা বলি যে এই যে বইটি ইউনিভার্স দাহা সোবেলের এই বিষয়ে একেবারে প্রামাণ্য বই আপনাদের উৎসাহ থাকে আমারও আজকের বিষয়ের আমি যা বলবো তার অনেকটাই গ্লাস ইউনিভার্স থেকে নেওয়া এবং যেটা বলছিলাম যে গৌতম বাবু ওনার একটি প্রবন্ধ হার্ভার্ডের গণকেরা তা যে আপনারা উৎসাহিত হলে নিশ্চয়ই সেটা পড়বেন আচ্ছা এবারে আসা যাক যে নক্ষত্রের শ্রেণীবিন্যাস এই ব্যাপারটাকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাবি তাহলে ব্যাপারটা কি না ব্যাপারটা হলো যে তখন আচ্ছা আমরা তো ছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে এবারে আসছি হচ্ছেন বিজ্ঞানী মার্কস প্লান অনেকেই যারা পদার্থবিদ আছেন ঘরে 
তারা সকলেই জানেন ওনার কাজের ব্যাপার বর্ণালী তো এটা হচ্ছে মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং এটা হচ্ছে তীব্রতা ইন্টেন্সিটি যদি বলি দেখা যায় যে তারারা তারাদের যদি পরে কেমন দেখুন এই যে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সর্বাধিক আমি দেখতে পাচ্ছি পিকটা এখানে পিক এখানে পিক বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন ব্ল্যাক বডির পিক দেখতে পাচ্ছি এই পিকটা নির্ভর করবে ব্ল্যাক বডির তাপমাত্রার উপর কাজে তারাদের সব তারাদের যে বর্ণালী তারাদের থেকে যে বিকিরণ সেটাকে তখন মডেল করা হয় ধরে দেওয়া হয় যে তারাটা একটা ব্ল্যাক বডি হিসাবে এবং তারা যে পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা সার্ফেসার সমস্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেই কিন্তু আমরা বিকিরণ দেখতে পাচ্ছি কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কত বেশি হবে সেটা নির্ভর করবে সেই ব্ল্যাক বডিটার তাপমাত্রার উপর এটা হলো প্রথম যে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হয় যখন আমরা তারার বর্ণালীর কথা চিন্তা করি একদম বেসিক তারাদের বর্ণালীতে আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের চিন্তা করতে হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রম বা শোষণ বর্ণালী সেটা কি না একটা খুব উত্তপ্ত তারা সূর্যের পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা যেমন ছ হাজার এটা হয়তো আপনারা সকলেই জানেন তো সেখান থেকে এরকম ব্ল্যাক বডি বিকিরণ হচ্ছে কিন্তু তারা থেকে যখন আমাদের কাছে আলোটা এসে পৌঁছচ্ছে তখন অবজার্ভ হয় যিনি 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 দেখছেন বা যিনি টেলিস্কোপ নিয়ে সেই সেই যে আলো সেটাকে ধরছেন তার এবং তারার মাঝখানে আমরা বলছি ইন্টারভিনিং মিডিয়া হ্যাঁ যে মাধ্যম সেই মাধ্যমের গ্যাস তার তাপমাত্রা তারার থেকে কম হলে কি হবে এখান থেকে যে মানে আমরা এবারে একটু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ভাষায় বলবো কারণ তরঙ্গ অনেকটা হয়তো জানেন যে ম্যাক্সুয়াল চিন্তা করি তাহলে এইখান থেকে যে বিকিরণ আসছে সেই বিকিরণ এই ঠান্ডা গ্যাস শোষণ করে তাহলে আলটিমেটলি যেটা দেখা যাবে যে এই যদি বর্ণালী হয় তারার বর্ণালী হয় যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালো কালো যে ভার্টিক্যাল দাগ গুলো উলম্ব যে কালো দাগ গুলো সেগুলো কিন্তু শোষণ মানে অর্থাৎ এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কোনো এমিশন দেখতে পাচ্ছি না কোনো বিকিরণ দেখতে পাচ্ছি না কারণ সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে আলো বা পরিচম তরঙ্গ সেটা এই ইন্টারভিনিং মিডিয়াম দ্বারা শোষিত হয় যেটাকে আমরা বলি শোষণ বর্ণালী অন্য আরেক ধরনের বর্ণালী আছে যেটা এই টক ইম্পর্টেন্ট নয় সেটাকে বলা হয় এমিশন স্পেকট্রম তার বাংলা সম্ভবত নিঃসরণ বর্ণালী এনিবে কাজেই তারাদের যদি আমি একটা ছবি নি তার বর্ণালী দেখতে চাই তারার বর্ণালী দেখতে চাই সেটা এরকম দেখতে হয় ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে একটা খুব আধুনিক টেলিস্কোপ পয়েন্ট নাইন মিটার হিটপিক অবজারভেটারি প্রায় এক মিটার ব্যাসের একটি টেলিস্কোপ কিন্তু তারা যে বর্ণালী এরকম দেখা এখানে ষোলোখানি তারার বর্ণালী রয়েছে এটা হচ্ছে নীল থেকে আমরা যেটা রেনবো মানে আর এই যে দেখছেন কালো কালো দাগ গুলো এগুলো হচ্ছে শোষণ শোষণ আমরা 
শোষণ লাইন বজায় শোষণ বর্ণালী বলা হয় এছাড়া আরো একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হয় সেগুলো একটা আধুনিক টেলিস্কোপে এটা দেখা খুব সোজা শোষণ বর্ণালী এই শোষণ লাইন গুলো লাইন গুলো কেন আছে না ওই যে বললাম যে অন্তর্বর্তী মাধ্যমে যে পদার্থ থাকে বা যে বস্তু থাকে গ্যাস থাকে সেগুলো আমরা বলি এখনই ট্রানজেশন লাইন আপনার আমাদের অনেকে স্কুলে নিশ্চয়ই গোল থিওরি করেছেন হাইড্রোজেন অ্যাটমিক থিওরি তাদের একটা লাইন খুব ফেমাস আজকের টকের প্রসঙ্গে সেটাকে বলা হয় বামার লাইন সেটা হচ্ছে এই হাইড্রোজেনে কারণ আমাদের এই গল্পের দুজন অনেক নায়িকা রয়েছে আমাদের কাহিনী কিন্তু প্রথম যার কথা বলবো তিনি আচ্ছা তারা তার আগে একবার বলে দিই যে এটা হচ্ছে একটা আধুনিক যা বললাম ষোলোখানি তারার বর্ণালী কিন্তু আমরা যদি সেই উনবিংশ শতাব্দীতে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চলে যাই তখন তো এক মিটার টেলিস্কোপ এত ডিজিটাল ফটোগ্রাফি সব ছিল না এটা হয়তো গত ত্রিশ বছর আগে বা কুড়ি বছর আগে নেওয়া কোন পর্যবেক্ষণ তারা যেটা দেখতেন সেটা গ্লাস প্লেটের উপর আপনারা জানেন ডিজিটাল ক্যামেরা আমরা এখন ডিজিটাল এখন তো সেসবের প্রশ্নই নেই কোনো ফলে একটা গ্লাস প্লেটে এই যে দেখছেন একটা গ্লাস প্লেট এখানে কিন্তু এক রাতের অবজারভেশন হয়েছে তার মধ্যে এই যে এই লাল অংশটা যদি আপনারা দেখেন লাল যে রেক্ট্যাঙ্গলটা সেটাকে আবার বড় করে এখানে দেখানো হয়েছে এই যে এই দাগগুলো হালকা ধোয়াশা ধোয়াশা যে দাগগুলো সেটাকে আমরা বড় করে দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে সাদা কালো কিন্তু কোনো রং নেই সাদা কালো এই সাদা কালো হালকা যে সমস্ত দাগ তার মধ্যে এরকম হালকা হালকা দাগ দেখা যাচ্ছে সেটাই কিন্তু আসলে এক একটি তারার বর্ণা এবার না আছে কম্পিউটার না আছে কিছু সেই যে মহিলা একদম তাদেরকে চোখে করবে একদম নিজের চোখে এরকম করে ম্যাগনিফাইন গ্লাস নিয়ে এই বর্ণালী গুলো দেখতে হচ্ছে এবং তার মধ্যে অবিশ্বাস্য কাজ এবং সেটা একটা দুটো তারা নয় ফলে আমাদের গল্পের প্রথম যিনি নায়িকা কলেজ সেটা আমেরিকার এখনো খুবই বিখ্যাত একটি মহিলাদের কলেজ সেই সময় তার কিছু বছর আগে বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে ফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রনমি পড়েছিলেন এবং এই যে এই ভদ্র মহিলা স্যারা ফ্রান্সিস হুইটিং সে সময় ওয়েলসের একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা ছিলেন স্যারা ফ্রান্সিস খুব পছন্দ করতেন ওনার ছাত্রী তার ছাত্রী হচ্ছে ছিলেন উনি প্রথমে ব্যাটেলার্স করেন ওয়েলসি থেকে পরে আবার উনি কলেজ সেটা হার্ভার্ড এর সঙ্গে যুক্ত আর একটি কলেজ সেখান থেকে মাস্টার্স করেন ঊনবিংশ শতাব্দী একজন মহিলা যিনি ওই পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সার চার্জে কি করলেন না ওই যে ওই গ্লাস প্লেট গুলো নিয়ে চোখে দেখে দেখে তার আগে শ্রেণীবিন্যাস করলেন তো 
দেরিতে হলে আমরা বলি বেটার লেট দেন নেভার উনি কিন্তু গণক থেকে জ্যোতির্বিদের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থা বলা যায় তারা উনিশশো বাইশ সালে অফিসিয়ালি বলে যে হ্যাঁ এটাকে বলা হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন তার নাম হচ্ছে হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন যার একদম অগ্রণী ভূমিকা যার ব্যাপারে পালন করেছিলেন নির্বাচিত আধিকারিক যাকে বলে স্বীকৃতি হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরিতে ছিলেন মানমন্দিরে ছিলেন কিন্তু উনিশশো আটত্রিশ অর্থাৎ মৃত্যুর জাস্ট কয়েক বছর পূর্বে সেই সময় হার্ভার্ডে কোন মহিলাকে তিনি কি অধ্যাপক নাকি নাকি কিন্তু তাও উনিশশো আটত্রিশ সালে মানে পিকারিং শুধু না আরো কিছু পুরুষ মানে হার্ভার্ডের পুরুষ মানে অধিকর্তা মানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কিছু পুরুষ উইলিয়াম সি বন্ড অ্যাস্ট্রনমার এই পদে বছর পরিশ্রম করে দেওয়া এবং এতখানি ইম্পর্টেন্ট কাজ করার পর মহিলা গণক ছিলেন ওই দিনে যাকে পিকারি নিজের রাত্রিবেলাশন করতে পাঠান হ্যাঁ মানে এতটাই ভালো সেখানে তার কাজ 
পিকারিং লেভিট কে সেই কাজটা দিয়েছিলেন তো পিকারিং বলেছিলেন যে আচ্ছা আমাদের যে নক্ষত্রপুঞ্জ বা আমাদের গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি বা আমাদের ছায়াপথ আমাদের ছায়াপথ এর মিল কি তো মিল্কি ওয়ে কাছের যে ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডা সেটা কথা মানে এই ছাড়া মিল্কি ওয়ে কাছে যেটা আমরা বলি বামন নক্ষত্রপুঞ্জ বা ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি সেরকম স্মল এবং লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউড বলা হয় তো ম্যাগেলানিক ক্লাউড হচ্ছে ম্যাগেলান উনি পর্যটক ছিলেন তিনি যেহেতু এই যেগুলো আবিষ্কারটা ছিল তাই এগুলো নাম হচ্ছে লার্জ এন্ড স্মল ম্যাগেলানিক ক্লাউড ছোট বা ছোট বড় ম্যাগেলানিক ক্লাউড ম্যাগেলানের নামে সেই ম্যাগেলানিক ক্লাউডে হ্যাঁ মানে ওই নক্ষত্রপুঞ্জে মানে ওই গ্যালাক্সি কিছু পরিবর্তনশীল নক্ষত্র নিয়ে চর্চা করার জন্য ইতালি ঠিক একেবারে গবেষণা পত্র নয় কিন্তু গবেষণা পত্রের মতন এটা বেরোয় সেটা বেস্ট অন লেভিটের কাজ আমি আসছি সেটাতে কিন্তু যেটা আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে শুরুতে যদি কেউ পড়তে পারে লেখা আছে পরিবর্তনশীল নক্ষত্রটা পরিবর্তন হচ্ছে সময় এসে দেখা যায় এবং সেই পরিবর্তনের একটা পিরিয়ড আছে যে বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে ঠিক যেমন আপনারা তরঙ্গ দেখেছেন তার পিক রয়েছে টক রয়েছে এরকম তো এখানে বলছেন এটা পিকারি এর স্টেটমেন্ট দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং দ্য পিরিয়ড অফ 25 ভেরিয়েবল স্টারস ইন দ্য স্মল ম্যাগেলানিক ক্লাউড হ্যাজ বিন प्रिপেয়ারড বাই মিস লেভেন্ট পুরো কাজটা কিন্তু রেডি দেন উনি কিভাবে কাজটা করেছিলেন আমরা এখানে আসছি কিন্তু যে গবেষণা পত্রটা বের হচ্ছে সেটা সাইন করছে চার্লস এডওয়ার্ড পিকারি অর্থাৎ পিকারি এর কাজ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে কিন্তু ওনারে তো গণ তারা তো বিজ্ঞানী নন আর উনি হচ্ছেন হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধিকর্তা এটা হচ্ছে সেই উনিশশো বারোর পেপারটা আর লার্জ ম্যাজেলানি ক্লাউডে এই স্টাডিটা করেছিলেন লেভিট সেটা উনিশশো আটের পেপার ছিল তো মানে এটা হচ্ছে এই বিশেষ ধরনের পরিবর্তনশীল নক্ষত্র তার একটা মডার্ন ছবি এটা এই যে ন্যাসা ইসা এটা খাবুজ ফেস টেলিস্কোপ ইত্যাদি অনেক আধুনিক বড় টেলিস্কোপে নেওয়া রিয়েল ডেটা এটা এটা আধুনিক যুগে নেওয়া এই ডেটা অফকোর্স লেভিট পাননি লেভিট কি পেয়েছিলেন আমরা এখন দেখব তো এইভাবে তাদের ঔজ্জ্বল্য সময়ের সাথে সাথে বদলায় বদ বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে সেই ধরনের নক্ষত্র নিয়ে লেভিট পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করতে থাকেন মানে করার কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন আবারও আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো গৌতম বাবুর আর একটি প্রবন্ধ উনি করতেন কি গ্লাসে ছবি হচ্ছে ছবির পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে যেটা উনি করতেন লেভিট পাঁচ ধরনের আকাশের একই অংশে বা বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন রাতে পাঁচখানা ছবি মানে ফাইভ ইমেজের সাথে সেকশন অফ দ্য স্কাই ফ্রম ডিফারেন্ট লাইফ চারটে নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ প্রিন্ট এবারে যদি নক্ষত্র স্থির হয় অর্থাৎ তার উজ্জ্বল কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে প্রত্যেকটা নেগেটিভ আর পজিটিভ একই অপরের উপর করে যাবে আমরা যদি আগের ছবিটাই যাই 
period luminosity ব্যবহার করে ছবিটা এই না কতটা স্পষ্ট মানে কাছের যেগুলো তারা সেগুলোকে আমরা বলি প্যারালাক্স পদ্ধতিতে তার দূরত্ব মেজার করা যায় তার দূরত্ব মাপার জন্য ইগোনোমেট্রিক পদ্ধতি সেটাকে আমরা আসছি না কিন্তু আরো দূরের যদি হয় সেখানে কিন্তু লেভিট এবং সেফিয়ার ভেরিয়েবল period luminosity যে সম্পর্ক সেটা একেবারে সাংঘাতিক একটা ভূমিকা পালন করে সেই লক্ষ্যটা কোন যে মাটি গ্যালাক্সি আমাদের কি কত দূরে আছে সেই ব্যাপারে ঠিক আছে এইবার गवेषणा पत्र गुरुपूर्ण परिवर्तनशील नक्षत्र गवेषणा पत्र 
মানে রেফারেন্স লিস্ট বলি সেটা খুঁজে দেখেছিলাম যে সেখানে কিন্তু লেডিজ পেপারটা কোন তারপর প্রধান <laughs> সম্পর্কে তখন মহাবিশ্ব শুধু প্রসারণ ছিল না মহাবিশ্বের প্রসারণ যে মানে তরিত মানে সেটাও কিন্তু এসছিল সেই উনিশশো আট বা উনিশশো বারো সালে লেভিটের ভাবনাই যে স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল এর ধারণা ছিল সেই ধারণা সেই আইডিয়াটা কি ব্যবহার করে এই এই পর্যবেক্ষণও হয়েছিল যেটা হচ্ছে একদম আবারও নতুন মানে কোন টেলিস্কোপ স্পেস টেলিস্কোপ এটা হচ্ছে লেডিজের যে ক্লিয়ার লুমিনাসিটি বিশেষ আমরা পুরোটা গ্রাফটাই দেখলাম উনি হাতে হাতে করে করেছিলেন এটা অফকোর্স অনেক আধুনিক টেলিস্কোপ এটা লাজ মাইন্ডার নিক্লাউডের ছবি এই ক্লিয়ার লুমিনাসিটি রেজোলিউশন দুটিকে লগ নেই সেটা আমরা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি দ্যাটস দ্য ক্যালিব্রেশন এটা সামনে যেটা বললাম আনক্যানি একটা রিসেম্বলেন্স হচ্ছে দুজনেরই গভীরতা ছিল তাদের এই যে ত্যাগ বলুন উদাহরণ দেব তিনি হলেন সিসিলিয়া পেন গোপাস্কিন উনি মানে এই যে পিটারিং এত মহিলাকে এনেছিলেন ওনার মানে ওনার 
গবেষণার কাজে যুক্ত করেছিল তার ফলে उत्तराधिकार उत्तराधिकार बहन कर बक्तव्य शेष कर मातृभाषा विज्ञान चर्चार प्रश्न कम
प्रश्न
पाण्याचा पाणी नाही आहे बघ म्हणजे एकदम सोलर निघाली की तुमची बाहेर 